Yes, once again, very warm welcome in this earnings for my e-lecture. Today, I'm going to talk about a new poem that is the last of the flock. This poem has been written by William Wordsworth and you know this poet belongs to the age of Romanticism. Before going into the detail and line by line explanation of this poem, let me recap some of the features of this age that will enable us to understand this poem in a better way. As you know, Romanticism is a direct reaction to the revolutionary period. What is that revolutionary period? Of course, that is age of enlightenment, age of classicism. And we see in that age there was a focus on reason, on traditional forms of poetry and there was focus on science. And then Romanticism emerged as a revolt against that previous age. So emphasis has been changed. In Romanticism we see there is great emphasis and stress on the beauty, on purity of nature. We see there is emphasis on heart and the feelings, emotions. Emotions got weightage over reason. And we also see in Romanticism that there is great belief in the natural goodness of man. Focus on simplicity, focus on, and especially if, if you want to remember uh, the features of Romanticism, you can remember in this way that there was strong belief in five eyes. And what were those five eyes? Number one, imagination. Two, intuition and innocence and inner experience and inspiration from nature are supernatural element as we see in the poetry of Coleridge there is concept of supernaturalism. So in this poem if we see that one of the major feature of romanticism that is innocence we see loss of innocence. There are ab isko جس طرح ہم لٹریچر کی جو ویڈیوز ہیں عام طور پر ہم ڈسکس کرتے ہیں اردو اور انگلش میڈیم مکس کر کے اور موسٹلی جو لنگویسٹکس کی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ ہم موسٹلی انگلش میڈیم کے اندر ہی ڈسکس کرتے ہیں تو اس کی جو لائن بائی لائن ایکسپلینیشن ہے اس طرف جانے سے پہلے ہم اس پوئیم کے اندر دیکھتے ہیں کہ there is a dialogue پہلے آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ ایک بیلڈ ہے اور بیلڈ ٹریڈیشنلی یہ ایک سٹوری ہوتی ہے that is written in poetic language تو یہ جو پویٹ ہے اس میں لیمپ کا ذکر کرتا ہے شیپٹ کا ذکر کرتا ہے اور اس کی فیملی کے ساتھ جو اس کا کنیکشن ہے ایک طرف وہ جو شیپٹ ہے اس کا کنیکشن ہے لیمپ کے ساتھ اور دوسری طرف کنیکشن ہے اپنی فیملی کے ساتھ یہ ایک ٹرائی اینگل سی بنتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک بڑے شیپٹ کو جو پویٹ ہے وہ رولاتا ہے روتا ہوا ہم دیکھتے ہیں اسے تو یہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا جو ہے یہ اگین اس ایج کی جو خصوصیت ہے this is the overflow of emotions overflow of feelings تو یہ اس کی feelings کا جو ہے وہ اظہار ہمیں اس پویٹری کے اندر ملتا ہے اصل میں ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ پویٹ جا رہا ہوتا ہے رستے میں وہ دیکھتا ہے کہ ایک جو بڑا قد آور شخص سیت بند شخص جو ہے وہ رو رہا ہوتا ہے جیسے پویٹ کا اس کے پاس سے گوھر ہوتا ہے تو وہ اپنا چہرہ جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے Why does it mean that he wants to hide his tears وہ آنسو اپنے چھپانے کی کوشش کرتا ہے اور لیکن پویٹ جان جاتا ہے تو اب پویٹ کا اس کے پاس رکنا جو ہے یہ بھی ایک سمپلیسٹی اور پیورٹی آف نیچر کی طرف جو ہے وہ سمبولک ہے ویسے تو آپ دیکھتے ہیں کہ حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوتا ہے کہ حادثے کے وقت لوگ رکھتے نہیں ہیں لیکن پویٹ نے اس کو دیکھا اور دیکھا کہ وہ رو رہا ہے اور اس نے چھپانے کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود پویٹ رکھا تو یہ سمپلیسٹی آف نیچر اور سمپلیسٹی اور اوریجنیلٹی آف مین ہے کہ انسان نے فیلنگز کو سمجھنا شروع کیا وہ جو پہلے والی بات تھی کہ احساس مربط کو کچل دیتے ہیں آلات وہ آلات کی دنیا سے نکل کر انسان نے انسان سے محبت کرنا جو ہے وہ سیکھی تو اس میں پویٹ کا رکنا جو ہے وہ اس بات کی طرف دلالت کر رہا ہے کہ یہ رومنٹک ایج کے اندر یہ فیلنگز یہ ایموشن ہارٹ سے چیزوں کو فیل کرنا جو ہے وہ 
आया तो बारल पोइट रुका और रुकने के बाद पूछा और क्या हुआ उसकी बाजुओं में एक लैम थी लैम मतलब ये शीव जो होती है ये अब ये लैम जो है ये अलामत आप समझें कंसिडर इट एज अ सिंबल ऑफ इनोसेंस राइट अगर आप इसको इनोसेंस की अलामत समझें और फिर आहिस्ता आहिस्ता देखें कि किस तरह जो है इसका मीनिंग जो है वो हमारे सामने इस पूरी पोइम का डिवेलप हो जाएगा यस yes. तो पोइट पूछते क्या हुआ वो कहते जी बस क्या पूछते हैं कि बस ये जो है वो मेरे पास लास्ट है कि फिर अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि जब मैं जवानी में था मैंने बहुत सारी गलतियां भी की लेकिन चले फिर मेरी शादी हो गई और उधर मेरी शादी हुई और उस वक़्त जो है वो मैंने जो है वो एक जो फीमेल शीप है यू का लफ्स यहाँ पर आएगा उसके लिए वो मैंने ख़रीदी इधर मेरी फैमिली बढ़ती गई मेरे बच्चे बढ़ते गए इधर जो है वो दस हुए बीस हुए तीस हुए तक कि पचास जो है वो पचास का रेवर जो है फ्लाक मेरे पास बन गया और मैं बड़ा अमीर हो गया सब कुछ मेरे पास था लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया अब ये इसके अंदर कुछ स्पेसिस हैं कि पोइट जो है वो हमें नहीं बताता कि उसके ऊपर ये गुरबत क्यों आई उसकी वजह क्या थी उसके पीछे कई मतलब स्पेसिस जो है वो हम अपनी तरफ से ज्यूम कर सकते हैं हो सकता है कि इंडस्ट्री रेवल का असर भी था वार्स भी थी तो उस वक्त कुछ महंगाई का दौर दौरा हो ये एक स्पेसिस है हर बंदा अपने तौर पर इसको जो है वो एज्यूम कर सकता है तो पोइट ने काफ़ी सारी स्पेसिस इसके अंदर छोड़ी हैं कि जो हमें खुद से एज्यूम करना पड़ती हैं और तब जाकर चीज़ों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन जो है वो बनता है अब आप इसमें देखो उसने कहा जी मसला ये है कि फिर पचास का फ्लाक हो गया फिर अचानक ऐसा हुआ कि मेरे पास तो कुछ नहीं था तो इधर मेरा फ्लाक बढ़ गया और इधर मेरी फैमिली बढ़ती गई मेरे बच्चे बढ़ते गए दस बच्चों का जिक्र है फिर वो कहते हैं कि मैंने जो है वो कहीं से अपील की कि मेरी जो है वो इकोनॉमिक हेल्प की जाए लेकिन उन्होंने कहा कि तुम तो पचास रेवर के मालिक हो पचास शीप पचास लैम है तुम्हारे पास तुम्हारा जो बड़ा मतलब ये कारोबार है या तुम वेल सेटल हो इकनॉमिकली तो तुम ऐसा करो उनको फरोख्त करो कहते हैं तो फिर मुझे फरोख्त करना पड़े क्यों कि मेरे पास एक तरफ जो है वो फैमिली थी एक तरफ ये लैम थी और साथ वो जिक्र भी करता है कि मुझे इन लैम से अपनी फैमिली से ज़्यादा मोहब्बत थी अब ये जो लैम के साथ मोहब्बत अगर आप एक तो सिंबल ये है कि इसको इनोसेंस लें दूसरे नंबर पर इसकी सिंबल आप ये भी ले लें कि एक मटीरियलिस्टिक थिंग है कि इंसान को मटीरियलिस्टिक चीजों के साथ कितनी मोहब्बत होती है और इंसान को जितनी भी मोहब्बत हो एक वक्त आता है कि फिर ये मोहब्बत उसे जो है वो किस तरफ लेकर जाती है ये भी मतलब इस फोएम के अंदर आपको देखने को चीज़ें मिलेंगी बार वो कहते हैं कि फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने इन चीज़ों को सेल करना शुरू कर दिया लैम्प्स को सेल किया और फिर एक वक्त आया कि दस रह गई पाँच रह गई और फिर वो कहते हैं कि ऐसे ये सारी चली गई और ये लास्ट वन है जो भी मेरे हाथ में है ये ओवरऑल पूरा डायलॉग है अब हम देखते हैं कि अब इसके अंदर देखें कि अगर लैम को सिम्बल लें कि जिस तरह बचपन होता है बचपन के अंदर इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा इनोसेंस प्योरिटी होती है वक़्त गुजरने के साथ साथ प्योरिटी जो है वो ख़त्म होती जाती है वो कहता है कि ये लास हो रहा है कि मेरे अंदर से औरिजनैलिटी प्योरिटी जो है वो अपने अख्ताम को पहुँच रही है इसके ऊपर भी शायद जो है वो लेमेंटिक एटीट्यूड जो है वो रोने धोने वाला एटीट्यूड जो है वो शायद दिखाया जा रहा है बहरल ये एक सब्जेक्टिव पोइट्री है आप इसको कई अंदाज के साथ जो है वो इंटरप्रेट कर सकते हैं लाइन बाई लाइन पढ़ने के बाद मजीद इसके इंटरप्रटेशन करने की कोशिश करेंगे ये जो बातें भी मैंने आपको बताई हैं आपको अभी यही बातें यहाँ से मिलेंगे इन डिस्टेंट कंट्रीज हैव आई बिन एंड येट आई हैव नॉट ऑफ्टन सीन आई हेल्दी मैन अ मैन फुल ग्राउंड वीप इन द पब्लिक रोड अलाउन बट सच वन ऑन इंग्लिश ग्राउंड एंड इन द ब्राड हाईवे आई मेट अलॉन्ग द ब्राड हाईवे आई केम हिज चीक्स विद थ्री ईयर्स वो वेट स्टडी ही सीम्ड दव ही वॉज सैड एंड इन हिज आम अलैम ही हैड बहुत सिंपल सा इसका है कि इन डिस्टेंट इन डिस्टेंट एरियाज राइट सॉरी लेट मी पॉइंट आउट दिस वन यस दिस इज हाउ वी कैन पॉइंट आउट नो दिस इज नॉट यस दिस वन इन डिस्टेंट कंट्रीज यानी दूर दराज की जगह पर जो है वो कहता है कि मैंने देखा जब मैं गया एंड येट आई हैव नॉट ऑफ्टन सीन और इस तरह का सीन मैंने अक्सर पहले यानी नहीं देखा हेल्दी मैन सेहतमंद बंदा है मैन फुल ग्राउंड और एजिड है वीप इन द पब्लिक रोड्स मतलब 
बंदा भी सेहतमंद हो और बड़ी उम्र का भी हो और पब्लिक प्लेस के ऊपर वैसे बंदे का तो रोना बनता नहीं है लेकिन वो कहता है कि एक तो सेहतमंद था बड़ी उम्र का था और फिर पब्लिक प्लेस के ऊपर जो है वो रो रहा था आमतौर पर लोग रोते नहीं हैं अगर रोएं तो वो फिर पब्लिक प्लेस के यस लेकिन ये एक तो बड़ा कादावर शख्स और बड़ा एजड शख्स सड़क के ऊपर रो रहा था तो ये पोइट कहता है कि पहले ऐसा नहीं हुआ था लिहाजा क्या हुआ एंड इन द ब्राड हाईवे बड़ी सड़क के ऊपर मेरी मुलाकात उसके साथ हुई अलॉन्ग द ब्राड हाईवे ही केम उस बड़ी सड़क के ऊपर वो बैठा हुआ था आया था और हिज चीक्स फिफ्टी ईयर्स पर वेट और उसकी गालें जो हैं वो आंसुओं से तर थी स्टडी ही सीम्ड बड़ा सेहतमंद लग रहा था दो ही वॉज सैड लेकिन बहुत परेशान था एंड इन इज आम अलैम ही हैड और उसके आम के अंदर एक जो है वो लैम थी मतलब वो शीप थी सेकेंड से हम देखें ही सामी एंड ही टर्न असाइड एज इफ ही विश्ड हिम सेल्फ टू हाइड एंड विद हिज कोट डिड दिन एस ए टू वाइप दो ब्राइनी टीयर्स अवे अब उसने मुझे देखा और उसने अपना रुख बदला जैसे वो मुझसे कुछ अपना आप छुपाना चाहता हो जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया तो फिर क्या हुआ कि उसने अपने आंसू जो है वो साफ़ करने की कोशिश की वाइप करने की कोशिश की टीयर्स को फिर क्या हुआ आई फॉलोड हिम ये है वो बात ये दर्द दिल है जो रोमेंटिसम के अंदर हमें मिलता है दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को तो ये वो दर्द दिल है फीलिंग्स को महसूस करना पोइट कहते हैं कि आई फॉलोड हिम एंड सेड माय फ्रेंड अब देखिए माय फ्रेंड का लफ्ज़ जो है फॉर द फर्स्ट टाइम ही इज़ मीटिंग और उसने मुखातब किया ये वो फीलिंग्स होती हैं शहर को छोड़कर जंगल की तरफ निकला हूँ शायद कि जंगल में कोई इंसान मिले इंसान का लफ्ज़ निकला ही उन है जिसका माना मोहब्बत होता है तो ये मोहब्बत हमें रोमेंटिसम के अंदर जो है वो नज़र आती है वो कहते हैं कि वट एज यू किस चीज़ ने तुम्हें दुख दिया है तकलीफ दी है क्यों तुमने ऐसा हुलिया बना रहा है वो किसी ने कहा था कि आज तो ऐसे उदास हो जैसे बिखरी जुल्फें जवान बेवा की कि वट एल्स जो किस चीज़ ने तुम्हें उदास कर रखा है किस चीज़ ने तुम्हें तकलीफ दी है वे फो वी यू सो किस चीज़ ने तुम्हें रुलाया इतना वो आगे से जवाब देता है शेम ऑन मी सर दिस लस्टी लैम लस्टी का मतलब वो सारे मीनिंग्स हैं इसके लस्टी मीन्स मतलब पावरफुल फुल ऑफ स्ट्रेंथ एनर्जेटिक इंथोसियास्टिक ये मतलब कुछ भी मीनिंग्स आप इसके ले सकते हैं कि शर्म वाली बात है कि मुझे इस लस्टी लैम ने जो है वो अब वो कैसे ही मेक्स माई थी फ्लो इसने मुझे रुलाया है टूडे आई फेस्ट इम फ्राम द रॉक ही इज द लास्ट ऑफ ऑल माई फ्लॉक मैं आज इसे ऊपर चटानों से लेकर आया हूँ रॉक से लेकर आया हूँ ये मेरा फ्लाक जो मेरा ग्रुप ऑफ था रेवर जो था मेरा शीप का उनमें से ये लास्ट है अब आप नेक्स्ट स्टेंजा देखें यस दिस वन अब वो अपनी पूरी स्टोरी बनाता है एज इट इज डन इन बैलेंट वो कहते वन आई वॉज यंग सिंगल मैन एंड आफ्टर यूथ फुल फॉल इज ट्रेन जब मैं अकेला था यंग था तो आफ्टर यूथ फुल फॉल इज ट्रेन कमिट करता है जवानी जो है वो सारे लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा होती है जिसको ज़िंदगी के साथ से इजाज़त दें और वो जवानी का हिस्सा गुजारे तो मोस्टली पीपल कमिट डिफरेंट मिस्टेक्स डिफरेंट फॉलिस इन दिस एज वो कहते हैं कि चले बहरल जो होना था वो होगा दो लिटल गिवन टू केयर एंड थाट कुछ मैं एहतियात कर सका कुछ ना कर सका लेकिन फिर क्या हुआ कि येट सो इट वॉज एन ई डब्ल्यू ई इसको पढ़ेंगे यू यस ये फीमेल शीप के लिए लफ्ज़ यूज़ होता है तो मैंने एक फीमेल जो है वो शीप ख़रीदी क्या हुआ एंड अदर शीप फ्राम हर आई रेज उससे फिर एक और जो है वो उसने जन्म दिया फिर क्या हुआ एज हेल्दी शीप एज यू माइट सी अच्छा जी फिर क्या एंड देन आई मैरिड एंड आई वॉज रिच शादी मेरी हो गई मैं काफ़ी अमीर था और अमीर क्यों था कि एज आई कुड विश टू बी जितना मतलब मैं होना चाहता था उस हद तक जो है वो मैं अमीर हो चुका था ट्वेंटी ऑफ शीप आई नंबर फुल्योर अब जो है वो शीप की तादाद जो है वो बढ़ती गई एंड एवरी ईयर इंक्रीज माय स्टोर और हर साल जो है वो मेरे स्टोर के अंदर मेरा जो फार्म था उसके अंदर इनकी तादाद जो है वो बढ़ती गई फिर क्या हुआ ईयर आफ्टर ईयर माई स्टाक इट ग्रो वक़्त के साथ साथ जो है 
میرا سٹاک اب اس سے یہ بھی اگر آپ اس کو میٹیریلسٹک پرسیوٹ کی طرف لے کر جائیں تو پھر کیا ہے کہ میرا مطلب میں مادی دنیا کے اندر جو ہے وہ غرق ہوتا گیا یہ چیزیں بڑھتی گئیں یئر آفٹر یئر مائی سٹاک اٹ کیو اینڈ فرام دس وان دس سنگل یو اب پھر کیا ہوا ایک سنگل سے جو یو مطلب جو فیمیل شیپ بن لی تھی اس سے فل ففٹی کامل شیپ آئی ریسٹ یعنی ایک آپ کو پتہ ہے ویسے بھی اس طرح کی جو بھیڑ بکریوں والا کام ہوتا ہے اس میں برکت بھی بڑی ہوتی ہے پھر اس نے کہا بارل کہ میں نے جو ہے وہ ففٹی تعداد میں نے کر لی ایز فائن افلاک ایز ایور گریز بڑا امدہ افلاک میرے پاس ریور جو ہے وہ تیار ہو گیا ایز فائن افلاک ایز ایور گریز اپان دا کونٹاک ہیلز دے فیڈ یہاں پر یہ چرتے تھے پھر کیا ہوا دے تروف اینڈ بوئی ایٹ ہوم ڈیڈ تھرائیف وہاں پر وہ بڑھتے رہے اور فیملی میری جو ہے وہ گھر کے اندر بڑھتی رہی دس لسٹی لیم اف اول مائی سٹور از اول دیٹ از الائیو اب جو ہے ان سب میں سے صرف ایک ہی زندہ ہے اب اینڈ ناؤ آئی کیئر ناٹ اف وی ڈائی اب مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اب ہم سارے بھی مر جائیں فیرش آل آف پاورٹی اور غربت سے سب کا خاتمہ ہو جائے وہ کہتے ہیں آپ دیکھیں کہتے ہیں کہ سکس چلڈرن سر سوری اسٹارٹ کے اندر شاید میں نے دس چلڈرن کا ذکر کیا ہے سکس چلڈرن سر ہیٹ آئی ٹو فیڈ مجھے چھ بچوں کی کفالت کرنی تھی ہارٹ لیبر ان ٹائم آف نیڈ جب ضرورت تھی تو میں نے ہارٹ لیبر بھی مائی پرائڈ واس ٹیمڈ اینڈ ٹیمڈ مطلب جو ہے وہ اس کا جو پرائڈ کو ٹیم کی شاید اس کی وائف نے ٹیم کیا ہے اس طرح کی اس کا کچھ میننگ ہو سکتا ہے اینڈ ان آر گریف آئی آف دا پیرش آسک ریلیف پیرش مطلب لوکل جو گورنمنٹ کی ایک باڈی ہوتی ہے اس سے وہ کہتا ہے کہ اس صدمے کے لمحے کے اندر کہ جب کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا بچوں کی سکس بچوں کی کفالت کرنی تھی تو میں نے کچھ فنڈ مانگا تو پھر انہوں نے کیا کہا دی سیڈ آئی واز اے ویلدی مین انہوں نے کہا کہ تم تو پہلے ہی بڑے امیر آدمی ہو مائی شیف فان دا پلینڈ فٹ تمہاری تو جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ تمہاری تو اپنی زمینیں ہیں تمہاری اپنی بینسیں ہیں وہ کہتے ہیں تمہاری تو اپنے ریور ہیں جو ادھر چڑھتے ہیں اینڈ اٹ واز فٹ دیٹ دین سائی ٹوک ویئر آف ٹو بائی اس بریڈ مجھے فکر تھی کہ کہاں سے میں نے روٹی جو ہے وہ خریدتی ہیں ڈو دس ہاؤ کین بی گفٹ ٹو یو انہوں نے کہا کہ اس کو جو ہے وہ فروخت کرو کرو یہ کام دے کرائڈ وٹ ٹو دا پور از ڈیو غریب بندہ جو ہے وہ اس کے علاوہ کاری کیا سکتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا آئی سولڈ اے شیپ اینڈ دی ہیڈ سیٹ ایز دی ہیڈ سیٹ تو میں نے ان کے کہنے پر شیپ جو ہے وہ فروخت کرنا شروع کر دیں اور جس طرح انہوں نے مجھے کہا تھا اینڈ بات مائی لٹل چلڈرن بریڈ میں اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کر آیا اینڈ دے ور ہیلدی وتھ دیئر فوڈ وہ تو کھانا کھا کر ہیلدی ہوگی فار می اٹ نیور ڈیڈ می گڈ لیکن وہ شیپ کے ساتھ میری محبت میرا انس میرا پیار اتنا تھا کہ مجھے اچھا نہیں لگا ابو فل ٹائم اٹ واز فار می کہ وہ یا وہ فل ٹائم اٹ ریفلیکٹس آپ اس کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں اف یو ٹیک لیم ایز اے سمبل آف پیس ایز اے سمبل آف نیچر ایز اے سمبل آف لو تو پھر یہ ہے کہ یہ ساری ایموشنل انٹینسٹی جو ہے وہ ہمیں شو ہو رہی ہے لیم کی صورت کے اندر جس وقت یہ جو کہتا ہے آو فل ٹائم اٹ واز فار می مطلب وہ اب اس کے ہاتھ سے چلے گئے لیم تو پھر اس کے لیے یہ بڑا پریشان کن مرلا تھا ٹو سی دا اینڈ آف اول مائی گینس کہتے ہیں کہ دیکھو میری ساری زندگی کی کمائی کدھر گئی دا پریٹی فلاگ پچ آئی ہیڈ ریئرڈ مطلب ریٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک گروتھ ہونے تک ان کی کفالت کرنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا ود آل مائی کیئر اینڈ پینز اپنی پوری قوت توانائی پریشانی غمی ہر جو ہے وہ موسم کے اندر میں نے ان کی سیوا کی ٹو سی اٹ میلٹ لائک سنو اوے دیکھو جس طرح برف جو ہے وہ آہستہ آہستہ میلٹ ہوتی ہے تو اس طرح ون بائی ون کر کے یہ میری زندگی کی جمع پونجی جو ہے وہ چلی گئی فار می اٹ واز اے وے فل ڈے میرے لیے یہ بڑا صدمے والا دن تھا پھر کہتے ہیں نیکسٹ سینزا دیکھیں انادر اسٹل اینڈ اسٹل انادر ایک کے بعد دوسرا ایک کے بعد دوسرا جو لیم مجھے فروخت کرنا پڑا اور پھر کیا ہوا لٹل لیم اینڈ دین اٹس مدر اٹ واز وین دیٹ نیور اسٹاپ یہ ایک سلسلہ چل پڑا جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا لائک بلڈ ڈراپ فرام مائی ہارٹ دے ڈراپ جس طرح اب جگر سے دل سے خون کا قطرہ جس طرح نکلتا ہے وہ کہتا ہے اس طرح وہ جب ایک فروخت ہوتا تھا تو میرے دل کو یوں محسوس ہوتا تھا اگین یہ ایموشنل اٹیچمنٹ وتھ دا نیچرل آبجیکٹ اس کو ڈپکٹ کر رہا ہے ٹل تھرٹی ور ناٹ لیفٹ الائیو 
दे डिंडल्ड डिंडल्ड वन बाय वन आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना डिंडल्स मतलब कम होना एंड आई मे से दैट मैनी अ टाइम आई विश दे ऑल वर गान आई विश दे ऑल वर गान रेकलेस ऑफ वट माइट कम एट लास्ट अब मुझे इस बात की परवाह नहीं अब क्या रहता है आखिर पे वर बट द बिटर स्ट्रगल पास लेकिन जो मैंने मेहनत की थी बड़ी तलख मेहनत की थी वो मेरी चलेगी to we could deeds i was inclined and we could fancies crossed my mind mere zehn ke andar ajeeb o gareeb jo bure qisam ki fancies aana shuru ho gayi and every man i chance to see i thought he knew some ill of me yes yes stanza number 9 dekhen kehte ki sir it was a precious flock to me ye mere liye bada qeemti tha river as dear as my own चिल्ड्रन भी ये देखें फितरत के साथ मोहब्बत जो है वो अपनी औलाद के साथ उसने मशावत दी है कि इतनी मुझे अपनी फैमिली से मोहब्बत थी इसके साथ साथ ही उतनी मोहब्बत मुझे इस फ्लॉक से थी फॉर डेली विद माय ग्रोइंग स्टोर आई लव माय चिल्ड्रन मोर एंड मोर अलास ये है वो ट्रेजडी इट वॉज एन ईवल थाम गॉड कर्स मी इन माई सो सो और डिस्ट्रेस वो कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल इसका गार्ड है अल्लाह की तरफ से ये मेरे ऊपर जो है ये अजाब समझने आया है अब जाहिर बात है जब इंसान के अंदर इनोसेंस ख़त्म हो जाती है तो ये किसी अजाब से कम बात नहीं होती आई प्रेड येट एवरी डे आई थाट आई लव माई चिल्ड्रन लेस एंड एवरी वीक एंड एवरी डे माई फ्रॉक इट सीम टू मेल्ट अवे खूबसूरत बच्चों से बढ़ कर कहता है मुझे मोहब्बत है लेकिन इसके बावजूद दिन ब दिन जो है बर्फ़ की तक तरह जो है वो जिस तरह बर्फ पिघलती है वक़्त के साथ साथ इस तरह ये मेरा फ्लाक जो है वो कम होता गया दे डिंडल्ड सर्ट सैड साइड टू सी फ्राम टेन टू फाइव फ्राम फाइव टू थ्री अलेम वेदर एंड यू इसको यू पढ़ना है राइट फिर क्या हुआ देन एट लास्ट फ्राम थ्री टू टू वक्त आया कि फिर तीन से दो रह गए ऑफ माई फिफ्टी पचास में से दो तक बात पहुँच गई कल तक की बात है सिर्फ दो रह गए थे और अब क्या हुआ आई हैड बट ओनली वन और अब मेरे पास सिर्फ एक है सो so सैड ये दर्द फील करने वाला एंड हियर इट लाइज अफान माई आम जो एक रह गए ये मेरे आपने पूछा है कि क्यों रो रहे हो ये है वो मेरे हाथों में एक अलास से ना है अपटान मेरे पास अब कोई भी नहीं है टुडे आई फेच फ्राम द राक इट इज़ द लास्ट ऑफ ऑल माई फ्लाक ये है वो ये जो पूरी स्टोरी सुनाई है चलें ये कुछ लाइन्स हैं आपको याद करने के लिए आसानी होगी इसकी भी मैं रीडिंग कर देता हूँ द लास्ट ऑफ द फ्लाक इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल हाउ वर्ड्स और चूज एन एनिमल टू रिप्रजेंट द ट्रेजिक लॉस ऑफ इनोसेंस जिस तरह अभी हमने बात की है कि इनोसेंस का ट्रेजिक लॉस जो है वक्त के साथ साथ किस तरह होता है उसकी बैन इन एबिलिटी टू लेट इट क्या हो और बंदा उसको जो है वो कंट्रोल में नहीं रख सकता असाइड फ्राम सीन्स एंड व्यूज ऑफ नेचर एंड प्लांट्स जूर विद इन इज वर्क डिफरेंट जो है वो सीन्स हमें जो है वो नेचर की नज़र आते हैं वर्ड फर्स ओल थो ओल्सो रेफरेंस इज एनिमल्स इन इज वर्क एज वेल एज अ वे ऑफ कन्वेइंग आइडियाज थ्रू नेचर एनिमल्स के जरिए जो है वर्ड्स पर जो है वो मुख्तलिफ आइडियाज जो है वो कन्वे करता है ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ दूसरे नेचुरल ऑब्जेक्ट के जरिए करें द लास्ट ऑफ द फ्लाक इज वन प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ फोइम विद इन द लिरिकल बैलेट जिस तरह हमने बात की कि इसकी पब्लिकेशन लिरिकल बैलेट के अंदर द फोइम लीड एस एज रीडर टू कलेक्टिवली इमोशंस अबाउट एनिमल्स इन द वे दैट द एनिमल्स फोर ट्रेड रिप्रजेंट इनोसेंस एंड द लॉस ऑफ इट इसी की बात हमने पहले की थी ये पूरी स्टोरी है इस जो अभी हमने डिस्कस की है ब्रोकन हार्ट था उसका ये वो और लास्ट पे देखें दिस फोइम सेलिब्रेट्स आर्डिनरी रूरल पीपल एंड पार ऑफ लव द लव वेन दिस फोइम इज बिटवीन द फार्मर एंड इज शीप एंड द फार्मर एंड इज फैमिली यानी उस जो फार्मर था किसान था शेपट था उसके जो है वो मोहब्बत उस शीप के साथ भी थी और फैमिली के साथ थी ही loves his family so much that he is willing to part with his sheep whom he also loves as dear as my own ye uske apne alfaz the this is all about today's lecture i hope uh, it will be beneficial for you stay blessed have a wonderful and blessed life thank you so much